वैसे हमारा जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग हमें कहाँ पे काम आता है इस्पेशली जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये बात मालूम है कि हमें इवेंचुअली अगर बात की कमीशन जो सीटें आई हैं जिनमें हमने अप्लाई किया अप्लाई करेंगे अप्लाई किया हुआ है तो उसके टेस्ट में कोर्ट की टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में वॉल फिटिंग का एक सवाल आता है डिज़ाइन ऑफ वॉल फिटिंग तो एक बात यहाँ पे काम आ सकता है दूसरा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी में कोई एक दो सब्जेक्ट है जिसमें फुटिंग आर सी वॉल फुटिंग की डिज़ाइन सिखाई जाती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन ड्राइंग है दूसरा भी सब्जेक्ट है आर सी क्या उसमें भी अक्सर वैशतर डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग करवाया जाता है तो डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग समझने से पहले थोड़ी सी एक बेस बनाते हैं फुटिंग क्या होती है हमारा एक आ, मेरा एक टीचर है जिससे मुझे ये बात बोली थी कि अगर आपको कोई चीज़ सही से समझ में आ गई ना तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो तो जिस वजह से मैं बता दे जाऊँगा चीज़ें मैं उन चीज़ों को ड्रॉ करके समझाता जाऊँगा ताकि वो जो चीज़ें हैं मुझे भी ज़्यादा बेहतर हो समझ में आए और जो मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ आपको भी ज़्यादा और बता दूँ बेहतर क्लियर हूँ तो अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले तो फुटिंग क्या होता है फुटिंग तो हमें ये बात मालूम है कि फुटिंग एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो फुटिंग एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो लोड को ट्रांसमिट करता है बर्दाश्त भी करता है सकता है ठीक है ना ये बात तो हम सबको मालूम है और इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ फुटिंग होती क्या है अब मिसाल तो ये हमारा ग्राउंड लेवल तो फिगर के लिए मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ कर लूँ ऐसा बता के लिए और ये हमारा कोई हमारी कोई बिल्डिंग तो इस बिल्डिंग जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ग्राउंड लेवल से जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर और ग्राउंड लेवल की जो नीचे स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर मिसाल तो मैंने फोटिंग बना दी तो ये है मेरा मेरा ही हम सब का सब स्ट्रक्चर तो फुटिंग कौन सी है फुटिंग यकीनन यही हमारी फुटिंग एफ तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसका मतलब मुझे समझ में आ गया बकौल जिस तरह हमारे हमारे टीचर ने कहा था कि अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हो तो आप उसको सही से समझ गए हो तो मतलब फुटिंग का कॉन्सेप्ट के लिए गए मुझे भी और जिस जो ये वीडियो देख रहा है उसको भी क्योंकि अब आप, आप भी ड्रॉ कर सकते हो अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है फुटिंग की तो ये डेफिनेशन लिखने का जो मकसद है ना वो बहुत सिंपल है ये जो डेफिनेशन होती है ना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की जिस रिटर्निंग वॉल की डेफिनेशन क्या है शेयर वॉल की डेफिनेशन क्या है फुटिंग की क्या है वॉल फुटिंग की क्या है ठीक है अक्सर अगर हम एग्जाम्स में एग्जाम्स में प्रैक्टिकल वायवा वगैरह होते हैं प्रैक्टिकल के तो वहाँ पर अगर हम ये रटी हुई है तो हम जल्दी बताएंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन जाता है और जो एग्जामिनर वो समझता है कि हमें आता है अगर हमें याद है और अगर हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी तरह की सब इंजीनियर जॉब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सेट्रा जो भी जॉब्स वगैरह आती रहती हैं इंजीनियर या मैम हम तो अप्लाई करते हैं हर जॉब में वो कोई एक दुखा ही होगा जो शायद ना अप्लाई करे या सभी बंदा होगा ही नहीं जो अप्लाई ना करे तो उन वाइवा वगैरह में ये सवाल पूछा जाता है कि फुटिंग क्या है वॉल फुटिंग तो वो उनको इम्प्रेस करने का बहुत सिंपल तरीका है इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से रटी हुई डेफिनेशन को बता दो बात ही खत्म और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है ठीक है ना तो फुटिंग क्या है अगर हम इंग्लिश में बनाए तो एक फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश की डेफिनेशन उसके एग्जामिनर को बता दो आर सी सी फुटिंग आर स्ट्रक्चरल मेम्बर्स यूज टू सपोर्ट यूज टू सपोज कॉलम्स एंड वॉल्स एंड टू ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट दियर लोड्स टू सॉल ठीक है ना ये हमारी डेफिनेशन में क्या है स्ट्रक्चरल मेम्बर है जो कॉलम और वॉल के वजन को बर्दाश्त करता है और ट्रांसमिट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है बर्दाश्त भी करता है ट्रांसमिट करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि ये फुटिंग है 
जब फुटिंग की एग्जाम होती है डिपेंड करता है कि फुटिंग के ऊपर लोड कौन सा आ रहा है क्या क्या वो एक कॉलम का लोड है दो कॉलम का लोड है या दो दो कॉलम के लोड है या पूरी एक स्ट्रक्चरल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जिस तरह पूरी की वॉल है उसका वजन आ रहा है तो इस हिसाब से डिवाइड किए हुए उसको टाइप से सबसे पहला टाइप है हमारा वॉल फुटिंग वॉल फुटिंग क्या है जो एक वॉल के वजन को बर्दाश्त करे एक वॉल या वो जो वॉल के वजन को बचे वॉल और ज़्यादा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दस लेब या उससे ऊपर वाला फ्लोर हो गया उसका वजन बर्दाश्त कर रही होगी तो टोटल जिस तम जमीन का वजन आ गया ना उस वॉल पे वॉल पूरा का पूरा ट्रांसफर करे फुटिंग में दूसरा है हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग तो आइसोलेटेड फुटिंग में क्या है वो फुटिंग जो हम बोल सकते हैं कि जो एक कॉलम का वजन बर्दाश्त करेंगे उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग और वो फुटिंग जो एक से जायद कॉलम का वजन बर्दाश्त करे उसको हम कम्बाइंड फुटिंग बोलते हैं यहाँ पे टाइप्स ख़त्म नहीं होती टाइप्स और भी ज़्यादा हैं तो वो तो हमें कहीं से भी मिल जाएगी ये चैनल बता रहा हूँ कि फुटिंग वगैरह क्या होता है यहाँ तक ये वाली बात क्लियर होगी कि फुटिंग क्या होता है और हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है ना वो है डिज़ाइन ऑफ वॉल फुटिंग डिज़ाइन ऑफ वॉल फिटिंग जाने से पहले मैं एक जनरल वॉल फिटिंग की डेफिनेशन बता दूंगा और उसके साथ में आप लोगों को उसकी एक डेफिनेशन और उसके बाद हम डिज़ाइन के स्टेप्स की तरफ जाएंगे ये डेफिनेशन मालूम होना अच्छी बात है क्योंकि ये इवेंचुअली हमें हेल्प करती है तो अब हमारा टॉपिक कौन सा अब हमारा क्या बढ़ेगी आज से वॉल फिटिंग क्या बढ़ती है इसी जनरल डेफिनेशन में बहुत क्विक रिव्यू दूँगा These are the these are used to support 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 structured walls that carry load from other floors or to support non-structured walls. ये क्या करते हैं support करते हैं structured walls को structured walls कौन सी structured walls load carry करें other floors से या support और non-support walls ठीक है ना आसान अल्फाज में आज दिसवाल जो wall के वजन को बताश करें ठीक है तो ये तो हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हम अब हम आते हैं हमारी एक्चुअल टॉपिक की तरफ जो असल डिज़ाइनिंग होती है तो डिज़ाइन ऑफ वॉल फिटिंग डिज़ाइन ऑफ वॉल फिटिंग होता गया डिज़ाइन वाली एक चीज़ को समझ लें आप अपने जहन में आप ये इस वीडियो से पढ़ रहे हैं या आप किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं कोई टीचर भी आपको पढ़ा रहा है एक बात हमेशा याद रखिएगा किसी भी तरह की डिज़ाइन हो हमेशा डिज़ाइन को स्टेप्स में हमेशा डिज़ाइन को स्टेप्स में आपको कन्वर्ट करना क्यों वाई स्टेप्स मेक इट इजियर स्टेप्स मेक इट इजियर टू ये पता नहीं लिखा क्यों नहीं जा रहा है स्टेप्स मेक इट इजियर टू रिमेंबर वैसे स्टेप्स जब स्टेप्स में डिवाइड होता है तो हमारे जहन में होते हैं कि ये डिज़ाइनिंग है उसका तो स्लेप की होगी बीम की होगी कॉलम की या फुटिंग की होगी तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स से जो हमें फॉलो करने हैं तो इसी तरह से हमें बहुत ही आसानी हो जाती है इसी तरह जो डिज़ाइन है वॉल फुटिंग है उसको मैंने एक किताब से पढ़ा है और उस किताब का नाम है कौन सी किसकी किताब स्ट्रक्चर कौन की बाई नदीम से मेरी क्या थी नदीम से यही है ठीक है ना तो ये आपके लिए रेफरेंस हो गया और ये टोटल सेवन स्टेप्स हैं जो मैं मैंशन करने वाला हूँ सबसे पहला इफेक्टिव सॉइल प्रेशर वो होता क्या ये हम लाइन वाइज हर एक जो स्टेप पढ़ेंगे ना वो जो समझाता जाऊँगा और उसके स्टेप से बता जाऊँगा कौन से स्टेप में कौन सी वैल्यू कैसे निकालते हैं तो इफेक्टिव सॉइल प्रेशर फिर बताएँगे विथ तो फुटिंग क्या है उसको कैसे निकालते हैं उसके बाद में टपर प्रेशर क्या होता है 
Air Force Air Requirement, Building Movement Reading, Postman Development Line, Second Reading Postman Line Wise, Ek by Ek Kam Aate Jayenge To, Ye Sab Kuch Pardne Se, Karne Se Pahle, Ye Koi Ek Particular Problem Dete Hain, Or, Achha, Ye Problem, Ye Che, Dikh Rahi Hai Aapko Problem, Ye Jo Problem Hai, Wo Mene, Ek Pass Paper Se Uthai Hai, ठीक है ना और ये पास पेपर से कमीशन के पास पेपर से उठाइए और मैं ये जो सेवन स्टेप्स में जो मैंने अपनी तरफ से कंक्लूड किए हैं किताब से उस हिसाब से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और इवेंचुअली मैं लाइन वाइज हर एक स्टेप को सॉल्व करता जाऊंगा और आसानी से और समझाता जाऊंगा आप लोगों को प्रॉब्लम बाहर से लेने का मकसद यही था मेरा कि हमें एक जनरल आइडिया हो जाए कि हम किसी तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं इन सात स्टेप से किसी तरह किसी तरह के कॉलम की फुटिंग वॉल फुटिंग क्यों तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं अगर हम सवाल को पढ़ें जो मुझे बहुत बेचारी वाला काम लग रहा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा डिज़ाइन ऑफ रीन फोर्स कॉन्क्रीट फुटिंग टू सपोर्ट ट्वेंटी इंच वाइट कॉन्क्रीट वॉल कैरिंग टोटल डेट लोड ऑफ ट्वेंटी सिक्स के परफेक्ट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द वॉल एंड लाइव लोड ऑफ ट्वेंटी के परफेक्ट द बॉटम ऑफ द फुटिंग इज सिक्स फुट बिलो द फाइनल ग्रेड यूज एफ सी प्राइम इज इक्वल टू थ्री के एस आई एन एफ फाइव इज टू सिक्सटी के एस आई एंड इन लाइव साइड प्रेशर फाइव के एस आई ओवरऑल प्रॉब्लम है इसके डेटा आप अपने पास लिख सकते हैं अगर आप कोई अच्छा आप अगर आप कोई पेन पेंसिल अगर आपके हाथ में तो इसका डेटा लिखती वो फिर आसानी होती है पढ़ने में इसमें एक चीज़ अच्छा हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है इफेक्टिव सॉइल प्रेशर निकालना अब हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन का सबसे पहला स्टेप है हमारा इफेक्टिव सॉइल प्रेशर निकालना ठीक है ना इफेक्टिव सॉइल प्रेशर निकालने आपको एक चीज़ इस सवाल में से जो काम की है वो ये वाली चीज़ है ये आप अपने पास ये जिंदगी ये पढ़ रहे हैं एलोएबल सॉइल प्रेशर एलोएबल सॉइल प्रेशर ग्राउंड लेवल है वो फाइव के सिर्फ का लोड बर्दाश्त कर सकता है दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्यों नहीं हुआ बॉटम ऑफ द फुटिंग इज सिक्स फीट बिलो द फाइनल ओके अब फाइनल ग्रेड किस चीज़ को बोल रहा है ये फाइनल ग्रेड ये बोल रहा है ये ग्राउंड सरफेस को तो ग्राउंड सरफेस से बॉटम ऑफ द फुटिंग इज सिक्स फीट ये दो चीज़ें आपको पहले स्टेप के लिए ज़रूरी हैं तो हम पहले स्टेप की तरफ आते हैं जो है हमारा इफेक्टिव सॉइल प्रेशर ठीक है इफेक्टिव सॉइल प्रेशर सबसे पहले तो इफेक्टिव सॉइल प्रेशर है क्या अब हम ये आप सपोज करें कि ये हमारा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे ख्याल से ये तो सपोज करें ये हमारा ग्राउंड ग्राउंड लेवल ग्राउंड सरफेस और ये हमारी फुटिंग ठीक है तो अब आपको समझना इफेक्टिव सॉइल प्रेशर क्या है सबसे पहले तो आप अभी ये समझना चाहिए कि सॉइल बियरिंग कैपेसिटी क्या है जो मैंने यहाँ इस स्टेप में मैंने आपको बताया था स्टेप में नहीं कि एन अलेबल सॉइल प्रेशर ऑफ फाइव के से ये हम देख सकते हैं अलेबल सॉइल लेवल सॉइल पर रखते हैं फाइव के एस तो मैं फाइव के एस की तरफ जाता हूँ लेवल सॉइल पर फाइव के एस वो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे बता रहा है यहाँ पे जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है सॉइल वो है फाइव के एस हमें इफेक्टिव सॉइल प्रेशर निकालना है तो इफेक्टिव सॉइल प्रेशर जो होगा ना वो होगा इस लाइन पे बॉटम ऑफ फुटिंग पे प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव सॉइल प्रेशर तो हमें शिफ्ट कहाँ से करना है अब ये बात समझ लीजिए हमें इस पॉइंट से लेके यहाँ तक शिफ्ट करना है क्या सॉइल प्रेशर को तो 
तो इसका बहुत आसान तरीका है कि ग्राउंड लेवल पे जो भी सॉइल प्रेशर उससे हम माइनस कर देंगे ये सॉइल बताता हूँ हाँ दो तरह के एक तो ये ये और एक ये ये भी नहीं बल्कि रेड पेन से शो करता हूँ ताकि और क्लियर आंसर रेड या ऑरेंज अब जो ऑरेंज कलर में है ऑरेंज या रेड कलर में है वो है हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग और जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ऊपर ओ ये ये है हमारा डेप्थ ऑफ सॉइल तो इन दोनों की वजन डेंसिटी हम निकालेंगे डेंसिटी में प्रेशर इन दोनों एरियाज का प्रेशर निकालेंगे और ऊपर जो हमें सवाल में गिवन है कि सॉइल प्रेशर ग्राउंड लेवल पे इतना है उससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इफेक्टिव सॉइल प्रेशर क्या है इफेक्टिव सॉइल प्रेशर तो मैं बता चुका हूँ क्या है वो है फुटिंग के बॉटम पे जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव सॉइल प्रेशर ठीक है ना फुटिंग के बॉटम पे और उसको मैं क्यू से नोट करता हूँ अक्सर ठीक है ठीक है तो हम तो इसके लिए इस स्टेप को आगे बढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती है सबसे पहली चीज़ जो हम एज्यूम करते हैं वो होती है डेप्थ ऑफ फुटिंग अब ये डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है डेप्थ ऑफ फुटिंग ये चीज़ आपको याद रखें डेप्थ ऑफ फुटिंग हमेशा ट्वेंटी इंच से जूम करते हैं मेरे अल्फाजों से आप ये समझ गए डेप्ट ऑफ फुटिंग में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ जी हाँ बिल्कुल ये जो रेड कलर में शो है इसी की बात कर रहा हूँ कि ये होगा ट्वेंटी इंच दूसरी चीज़ जो हम हमको एज्यूम करनी है वो है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट वो हम वैसे तो हमें याद होनी चाहिए हमें सिविल इंजीनियरिंग तो ये वाली चीज़ हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी है क्योंकि अक्सर एम सी में ये सवाल आते रहते हैं तो मैंने शेप ही गलत बना ली मेरे ख्याल में सीधा लिखो तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है तो वो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कितनी होती है वन फिफ्टी पाउंड इसे लिख नहीं रहा पेन पर क्यूबिक फिट ये एक स्टैंडर्ड वे बनने का कभी भी हम फिट क्यूब नहीं पढ़ेंगे मैंने गलत लिख दिया देखा थोड़ी सी मेरे ख्याल से आप बात समझ गए कि डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या कहना चाह रहा हूँ डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट हमारी कितनी होगी वन फिफ्टी पर फिट एक बात आपको याद रखनी है कभी भी पावर बात नहीं करेंगे यूनिट यूनिट में अभी शाम पढ़ते हैं अगर स्क्वायर फिट है फिट स्क्वायर है तो हम उसको स्क्वायर फिट पढ़ते हैं और क्यूबिक फिट है तो इसका पहले हम पावर लेते हैं उसके बाद हम यूनिट बताते हैं ये एक स्टैंडर्ड वे यूनिट को पढ़ने का तो दो चीज़ें यहाँ से तो हम पता चल गए तीसरी चीज़ जो हमें एज्यूम करनी है वो है डेंसिटी ऑफ सॉरी वैसे तो डेंसिटी ऑफ सॉइल जैसे ये पाउंड पर क्यूबिक फिट वैसे तो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट और डेंसिटी ऑफ सॉइल ये दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए बींग सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं हम तो ये चीज़ें हमें पहले से मालूम होनी चाहिए हम बी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं 
तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ कौन डेंसिटी ऑफ सॉइल तो लेट सपोज ये दोनों मालूम है तो हमें एक ही चीज़ दूँगी कि डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी होगी ट्वेंटी इंच ठीक है अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ट्वेंटी इंच है तो हमारा ये डिस्टेंस कितना होगा कौन सा अगर इसको मैं ग्रीन से शो करूँ ये हम अगर पीछे जाएं तो एक चीज़ मैंने पहले ही आपको मेंशन करवाई थी हाँ ये द बॉटम ऑफ फुटिंग इज सिक्स फीट बिलो द फाइनल ग्रेड बॉटम ऑफ फुटिंग क्या है छः फीट नीचे है फाइनल ग्रेड से तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये वाली बात करूँ कि यहाँ से लेकर बॉटम ऑफ फुटिंग से लेकर ऊपर तक डिस्टेंस कितनी है छः फीट तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली ये हमारी होगी सिक्स फीट माइनस ट्वेंटी इंचज ट्वेंटी इंचज को फीट में कन्वर्ट कर लें तो सिक्स माइनस ट्वेंटी बाई ट्वेल्व ठीक है ये बात आपको अब हम स्टेप्स की तरफ जाते हैं कि ठीक है अब मैं पेंसिल लाइन बाई बाई स्टेप्स को अब हमारा पहला स्टेप होगा वो है वेट ऑफ साइल कितना वेट ऑफ कंक्रीट कितना होगा वेट ऑफ कौन क्रीट वो हमारा बराबर होगा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट वो हमारे पास वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय निकाल से ये थोड़ा लाइट हो रहा है इसी कलर में मुझे वैसे सो वन फिफ्टी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट वेट कितना है और हाइट कितनी है कॉन्क्रीट की ट्वेंटी इंचज तो ट्वेंटी से ये पाउंड पर क्यूबिक फिट है तो इसीलिए हम इसको भी इंचज को ट्वेल्व से डिवाइड करने के तरफ फिट में पता चल ठीक है इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि और ज़्यादा देखने में आसानी हो कोई भी मसला ना हो उसके बाद हम हेल्प करेंगे सिंपल सॉइल वो होगा हमारा हंड्रेड हंड्रेड पाउंड पर क्यूबिक फिट है इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कितनी होगी इसकी डेप्थ ऑफ सॉइल अब सॉइल की डेप्थ को पहले तस्वीर में देख लें तो रास्ता देख लें तो हम देख सकते हैं डेप्थ ऑफ सॉइल मतलब किस वाले को बुला रहा है तो तो सोइल माइनस कर दूँ ताकि वापसी में बता सकूँ डेप्थ ऑफ सोइल कौन सी है डेप्थ ऑफ सोइल ये यही बता रहा है ये मार्कर जहाँ तक घूमे यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैसे निकलेगी अगर हम छः फीट छः फीट को माइनस कर दें इससे तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी ठीक है बहुत ही सिंपल तो 100 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्स फीट माइनस वापसी लिख देता हूँ थोड़ा डार्क हो सिक्स ट्वेंटी बाई ट्वेल्व ये हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ साइज पता चल जाएगा उसके बाद वही बहुत आसान सी चीज़ जो मैंने पहले बता दी थी आप लोगों को इफेक्टिव सॉइल प्रेशर कैसे निकाले सिंपल क्यू क्यू में डिनोट कर रहा हूँ इफेक्टिव सॉइल प्रेशर के लिए वो हमारे पास सवाल में क्या था कि फाइव थाउजेंड नहीं फाइव के एस एफ है उसको मैं पाउंड में लिखूँ खुद का तो मैं ट्वेल्व थाउजेंड कर दूंगा तो ये हमारे पास फाइव थाउजेंड माइनस अब वेट ऑफ कॉन्क्रीट हमें कितना मिला था मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टू फाइव जीरो पी एस एफ और वेट ऑफ सॉइल बता दिया मैंने 
वेट ऑफ सॉइल है जो मिला है वो है टू फिफ्टी क्या बताए सही तो बताया था आप सही कर रेट में कैलकुलेटर पी एस एफ वेट ऑफ सॉइल कितना हुआ हमारे पास वेट ऑफ कॉन्ट्रीट मिल गया वेट ऑफ सॉइल हमारे पास आया फोर थर्टी थ्री पी एस एफ ये भाई जो कैलकुलेटर है ना उसने ये वैल्यूज हमें दी हैं फार्मूला में रखने के बाद और जो इफेक्टिव सॉइल प्रेशर है वो निकालने के लिए हमें जो अवेलेबल सॉइल प्रेशर उससे माइनस करने पड़ेंगे वेट ऑफ कॉन्क्रीट और वेट ऑफ सॉइल तो ये माइनस कर रहे हैं टू फाइव जीरो माइनस फोर थर्टी थ्री इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आ रहा है फोर थ्री पॉइंट सेवन पी एस एफ अगर इसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लूँ थोड़ा सा इतना और के एस एफ में वैल्यू लूँ तो मेरा आंसर आएगा फोर पॉइंट थ्री पेन पेन ही नहीं कम कर रही क्या मसला है फोर पॉइंट थ्री टू के एस एफ तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया हमें इफेक्टिव सॉइल प्रेशर मिल गया और हमारा इफेक्टिव सॉइल प्रेशर क्या है ये तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो अपने भी पढ़ा है उसको कंक्लूड कर लें आसान अल्फाजों में तो कंक्लूड करने वैसे हमें इफेक्टिव सॉइल प्रेशर ये हमें मेंशन कर रहा हूँ कि हमें कितना मिला है फोर पॉइंट थ्री टू के एस ठीक है ना अब हमें कैसे मिला है क्या प्रोसीजर था आसान अल्फाजों में सिंपल इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँगा एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ ताकि हमें ठीक है ना इफेक्टिव सॉइल प्रेशर मतलब कहाँ पे हमें सॉइल प्रेशर निकालना है इफेक्टिव सॉइल प्रेशर मतलब हमें प्रेशर निकालना है यहाँ पे और अभी हमें गिविन कहाँ पे अभी हमें गिविन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक है तो अब हमें यहाँ से इस पॉइंट से लेके आना है इस लाइन तक ठीक है अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अब हमें बता रही है ऊपर जो पोर्शन है ये जो ग्रीन सी लाइन में शो कर रहा हूँ अभी वो है सॉइल ठीक है और उसके नीचे सॉइल के नीचे हमारे पास है कॉन क्रीट ठीक है ना तो वहाँ से ऊपर से ये जो अगर हम नीचे लेके आएंगे तो उसके लिए पहले हमें सॉइल का वेट माइनस करना पड़ेगा उसके बाद हमें कॉन्क्रीट का वेट माइनस करना पड़ेगा उसके बाद हमें इफेक्टिव सॉइल प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा अभी हमारे पास ऊपर है तो उसको हम अलोएबल सॉइल प्रेशर बोलते हैं ठीक है ना तो उसके लिए मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैंने हमने डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ कॉन्क्रीट निकाला था ठीक है वेट ऑफ कॉन्क्रीट हमने कैसे निकाला डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट हमने रिज्यूम की एजीम नहीं की बल्कि ये हमें याद होनी चाहिए भी हैं इंजीनियर हैं भी हैं डिप्लोमा और उधर यहाँ हम सिविल के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम सिविल इंजीनियर हैं या हम सिविल से रिलेटेड हैं किसी तरह से भी तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कितनी है और डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट से हमने वेट ऑफ कॉन्क्रीट निकाला डेप्थ हमने एजीम की ये जो डेप्थ है ट्वेंटी इंचज ये एजीम भी कहाँ पर थी और डेप्थ ऑफ फुटिंग ये रही ठीक है ना हमने एज्यूम की और वेट ऑफ कॉन कितने का ठीक है अब वो ये वेट ठीक है उसके बाद वेट ऑफ सॉइल हमें चाहिए ठीक है अब सॉइल अब सॉइल मतलब ये वाला ये पोर्शन ठीक है इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट ये ये जो हाइट शो हो रही है हमें जो हाइट शो हो रही है ये इसकी हाइट है ये हमने कैसे निकाली 
पुलिस वाले की मशहूर नहीं है ये हमने कैसे निकाली छः फिट हमें सवाल में गिरन थी ठीक है ना बीस इंच फुटिंग हमने जमीन की अगर हम छः पूरा पूरे छः से माइनस करते हैं बीस इंच जो हमने एज्यूम किए एज्यूम मतलब ये किस तरह बोल रहे हमें हाइट चाहिए ये वाली हाइट चाहिए हमें ये वाली हाइट चाहिए ये वाली निकालने के लिए टोटल हाइट हमें पता है छः फिट है छः फिट है तो छः फिट से अगर हम ये अज्यूम डेप्थ माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगी बस वही किया और मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डेंसिटी के साथ तो हमें क्या मिला ये वेट ऑफ सॉइल अब हमें वेट ऑफ कंक्रीट और वेट ऑफ सॉइल दोनों मिल चुके हैं ठीक है ना अब वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ कंक्रीट मिल गए तो इन दोनों को माइनस करेंगे अलेबल सॉइल प्रेशर से माइनस करने के बाद हमें इफेक्टिव सॉइल प्रेशर मिल जाएगा सिंपल वेट ऑफ कंक्रीट निकालना है वेट ऑफ सॉइल निकालना है सिंपल बात इफेक्टिव सॉइल प्रेशर निकालने के लिए डेप्थ ऑफ फुटिंग एज्यूम करनी है जो ट्वेंटी इंचज ही करते हैं उसके बाद वेट ऑफ सॉइल निकालना है वेट ऑफ कॉन्क्रीट निकालना है और माइनस कर देना है अलेबल सॉइल प्रेशर से हमें इफेक्टिव सॉइल प्रेशर मिल जाएगा ये था हमारा आज का आज के टॉपिक का पहला स्टेप इससे रिलेटेड नोट्स की लिंक कमेंट सेक्शन में मैं टाइप कर दूंगा तो वहाँ से आप एक सॉल्व क्वेश्चन भी ले सकते हैं खैर ये तो खाली पहला स्टेप था ये बहुत आसान है समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन वैसे वैसे बहुत क्विक है अगर आता है ना बस बहुत क्विक है दो तीन मिनट का तो बहुत जल्दी आराम से सॉल्व हो जाएगा और बस इसके नोट्स हैं जो आराम से आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे हाँ और बाकी इससे रिलेटेड बाकी स्टेप्स जो हैं वो मैं नीचे वो मैं अगली वीडियो में समझा दे रहा हूँ कि स्टेप्स कोई खास बड़ी नहीं है बहुत ही सिंपल है डेप्थ फॉर शेयर के सबसे जो मुश्किल स्टेप है ना वो है डेप्थ फॉर शेयर मुश्किल नहीं है बस फार्मूला है उसमें वैल्यू डालनी है और दो डेप्स को बराबर करना है लेकिन कोई इशू नहीं है ये बहुत मैं समझाऊंगा कोशिश करके बहुत आसान तरीके से मैंने भी इन सबको एक सेंस में बनाया हुआ है एक पर्टिकुलर सीरीज़ में ताकि इस स्टेप से बहुत आसान याद हो जाए आपको आज के लेक्चर से ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि फुटिंग क्या है उसके टाइप्स क्या होते हैं उसकी स्टेप्स क्या होते हैं इंटरव्यू के लिए तो थोड़ी सी डेफिनेशन भी मैंने बता दी हैं और इसी तरह से खैर आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू